കടം മേടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓരോ ശ്ലോകം എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നണം ഇപ്പോൾ യോ അന്തസ്സുഖ അന്തരാ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ അന്തസ്സുഖി അന്തസ്സുഖത്വം എന്താണ് അന്തരാരാമത്വം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എപ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ അന്തസ്സുഖനാകുക അന്തരാരാമനാകുന്നത് എപ്പോൾ അന്തർജ്യോതിയാകുന്നത് എപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടരെ മനസ്സിൽ തന്നെ വരേണ്ട ഈ മനോവൃത്തികൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഞെക്കി പഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അത് ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് സംശുദ്ധമാവണം അതിൽ അഹങ്കാരോ അഹങ്കാരം അതിൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല ഇതൊരു വലിയ കാച്ചാണ് ഇതിൽ കളവും അഴിമതിയും പറ്റില്ല ഈ തുറയിൽ അഴിമതിയോടു കൂടി ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മറ്റു പല വിഷയവും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അധ്യാത്മ വിഷയം ആത്മസാക്ഷാത്കാര വിഷയം ബ്രഹ്മചിന്തന വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ എഴുത്ത് എഴുതിയത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ആ എഴുത്ത് വായിക്കുന്നത് എന്തുണ്ടായി ഇതേമാതിരി ഒരു മനന പ്രക്രിയ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് തൊടുത്തു വിട്ടു എന്നിട്ട് ആ മനന പ്രക്രിയയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഊളയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുക അപ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു എഴുത്തല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസരം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ എഴുത്തുകൾ വരുമ്പോൾ മറുപടി അയക്കാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു പക്ഷേ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പം അത് മലയാളത്തിലും എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇന്നോ നാളെയോ അത് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനത് എന്തിനാ പറഞ്ഞേ സ്വച്ഛ സംശാന്ത ചിത്തസ വൃത്തയ ശുദ്ധി ദോഷതാ സ്വച്ഛവും സംശാന്തവുമായിരിക്കുന്ന ചിത്തത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന വൃത്തികളുണ്ടല്ലോ ഭാവനകളും ഭാവങ്ങളും വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും ജ്ഞാനകണികകളും എല്ലാം തന്നെ ശുദ്ധി ദോഷതാ അത് എഴുതുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവുമാണെന്നറിയോ അനന്യ സുരഭിലമായ ഒരു പ്രവാഹമാണെന്ന് പറയണം അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാ ആന്തരജ്യോതിദാസ്താസു ഇത് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ വരണ്ടേ എവിടുന്നാ വരിക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് വരുമോ ഞെക്കി പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വാക്കുകൾ വരണം നമുക്ക് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരണം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരണം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചില പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും എഴുതാൻ കിട്ടണ്ടേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ സർവ വാക്കുകളും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരൊറ്റെണ്ണം പുറമേ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഒരു വൃക്ഷം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഭൂമി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സൂര്യകിരണങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അഗ്നി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നാവാണ് സംസാരിപ്പിച്ചതോ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് മനസ്സിൽ വൃത്തി തൊടുത്തു വിട്ടതോ അറിയില്ല അന്തരാത്മാവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സത്യം ക്രീഡന്തി ജ്ഞാനിനോ ഭൃഷം അങ്ങനെയുള്ള മനോവൃത്തികളിൽ പ്രകാശം നൽകുന്ന മനോവൃത്തികൾ ജ്ഞാനികൾ സ്വയം അങ്ങോട്ട് ക്രീഡിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ അന്തരാരാമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഈ സ്വാമിജി സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് ഞാൻ ജംഷഡ്പൂരിൽ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ പോകണം അപ്പോൾ എത്ര പഴക്കമുണ്ട് ആ ഓഡിയൻസോട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലമായി അതിൽ താഴെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ മുക്തി സുധാകരൻ പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങളായിട്ട് ഈ സ്വാമിജിക്ക് പരിചയം എത്രയായി അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കിയാൽ പോകണം ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസമോ ഇരിക്കും അങ്ങനെ അമ്പത് കൊല്ലം പോയാലും എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് നാലര കൊല്ലമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അതിൽ കൂടുതലായി ഈ നാലര കൊല്ലത്തിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഓഡിയൻസാണ് നമ്മുടെ മുക്തി സുധാകരൻ പ്രേക്ഷകർ ഇതേമാതിരി ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ചാനൽ അതിലും ഉണ്ട് മൂന്നര കൊല്ലം പഴക്കം അപ്പം ഈ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിനോട് ഞാൻ സ്വതന്ത്രമായി സ്വച്ഛമായി യഥേഷ്ടം സംസാരിക്കണോ അതോ പേടിച്ച് പേടിച്ച് കുഴഞ്ഞ അയ്യോ ഇത് പറയാമോ അത് പറയാമോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സ്വാമിജിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്
ए फ्री एक्सप्रेशन आ फ्री एक्सप्रेशन स्वच्छ स्वतंत्र आ शैली संसा की समयोचि वाक आशय भाव प्रकट अब ई ए कने इत्र अब किटेम या चलव सो एत्र विशेष सामय आंदे या अत्र समय चलव मेवारूम ई वह ना विचार सरणी विचार सेतुल का वाई चुन नोकू अब आए संशय चोदी ई एम प्रशंसयाो या ओर्म वर ए गुरदेव या सन्सि नाटल की वर वर समय पर मोने नी और क्यों मनस नी बी प्रिपेर्ड फॉर ए स्वोड एंड ए गार्लैंड वा माल रुम नी तैयार आ ओर्म एन अब आत्म प्रशंस आदमी अगने अलग कम चल स्वामीजी इन एटिया एंतु मेदा पोणे अई मेदा पेटी अवरुरी आर वाईक वाई चवर प्रति उत्तर अल प्रति लेखनम कई अब या संसा आवसर आवसरमको मनसलो एदर तत्वचिंत उत्वरा पुत मनस आू इन प्रमाणमें अध्यात्म विषय मुझे नदु पर प्रत्यक्ष स्वसंवेद्यमेवा मनसा पेटू कृष्ण संसा अद संसा नमुक मनस कृष्ण एग्न निंदा संसा चोदचालो कृष्ण गीत पों पर पो अद चल क्यों आर्ल मनुष्यन का या मनुष्यन अवजानी मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित परम भावमजानो मम भूत महेश्वर पोंंगी पों पर गीत अलत पो अब या यान पर शरीर वीण तुम शेष शोभिक कृष्ण पर दुर्योधन मानचो ई पर वाक कर्णन मानचो ई पर वाक और अर्जुन मे मानू और संजयन मे अश्चर्यपू वेदव्यास महर्षि वे वनु अरंजीवित्व नल्क अदूट अद वायलूट अदमारी कृष्ण पय आमुक दिव्य परगणी के पू अदरी एनुन ए मनस या वाक ए शरीर वीण तुम शेषं स्वामीजी की अहंकार अभिमानु आत्म प्रशंस पर आलो अलशेषाकूर पक्षे ई पर प्रसक्ति प्राधान्य अदूतनाभ्यासमोवृत्त सदा प्रकाशम च प्रसाद च पूर्ण साफल्यमोदन ददत्यहर्निशं स्वांत नैरपेक्ष्य महत्व इतना यानी यो अंधसुखोंतराम तथाजोतिरवय स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोधिगछति एने योगी के प्रवर्तन मंडल जीवितको इनको ते ब्रह्मभूतन ब्रह्म निर्वाण पूर्ण सिद्ध चौद्य आ चोद मधारण मनुष्य मनुष्यन पांच भौतिक शरीर ई लोकतोड़कूड़िया इंद्रिय सपर्क मन आदिपन पदिपुर अल जीविक मनुष्य व्यतसम अंधसुखन अंधरारा अंतर्ज्योति ई का पुम लोकम मेले इधोवायु पिछड़ा उन्म पुत अनुन्मान एकाश मुंत ब्रह्म निर्वाण 
അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു തുരുമ്പ് പോലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല എൻ്റെ ഉൾ വ്യക്തിത്വത്തെ അലങ്കരിക്കാൻ അതിൽ മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ അതിനൊരു സമൃദ്ധി നൽകാൻ അതിൻ്റെ പോരാക്കുറവുകൾ തീർക്കാൻ ഈ പുറം ലോകത്തിൽ ഒരു തുരുമ്പ് പോലും ഇല്ല തുരുമ്പ് പോലുമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ള് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ള് ഉൾ ഛേദന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവനും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നതാണ് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പുറം ലോകത്തെ കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ച ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളിലാണ് കാഴ്ച നടക്കുന്നത് കാണുന്നത് പുറം ലോകത്തെ എന്നിട്ട് ഭ്രമിക്കണു കാഴ്ച പുറത്താണെന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ പുറത്ത് ഒരു കാഴ്ചയും സംഭവിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പൊന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആ കൃഷ്ണമണിയുടെ പുറത്ത് ഒരു കാഴ്ച സംഭവിക്കുന്നില്ല പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ആ കൃഷ്ണമണിയിൽ വന്ന് തട്ടി ഉള്ളിലാണ് ഛായകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച പുറത്തോ അകത്തോ എന്നോടൊന്ന് സത്യം പറയാമോ 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 പറയുന്നത് എന്താ പുറം കാണുന്നു പുറം കാണുന്നു എടോ കാണുന്നത് ആരാടോ പുറം കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു പർവ്വതത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ മിസ്റ്റർ പർവ്വതം നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പം കാഴ്ച എവിടെയാണ് നടക്കണത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ പുറത്തല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കാണാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല അത് നിർജ്ജീവമാണ് ജഡമാണ് കണ്ണടക്കം ജീവനില്ലാത്തതാ അതിനെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നത് ഉൾച്ഛേദനയാണ് ഉൾച്ഛേദനയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം പിച്ചവാണ് പിച്ച പിച്ച അതാണ് പറയുന്നത് കൗബീന പഞ്ചകത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യൻ പറയാണ് കന്ധാമിവ ശ്രീമപി കുത്സയന്ത കന്ധാമിവ ശ്രീമപി കുത്സയന്ത ഐശ്വര്യമുണ്ടല്ലോ കീറ തുണിയെപ്പോലെ ചവിട്ടി തള്ളുന്നവരാണ് കൗബീന വന്ധക്കലു ഭാഗ്യവന്ത കൗബീനധാരികളായിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാർ തപസ്വികൾ കന്ധാമിവ ശ്രീമപി കുത്സയന്ത ഈ വരികളൊക്കെ വായിച്ചത് കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ഞാനതിൽ രസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഇപ്പോഴും രസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് വലിയ ചിലവാ വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ് എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരേ ദിവസവും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും പോരേ 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 എത്ര കാലമായി വയ്യ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഇന്നും തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സംസാരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള സന്തോഷം അതിലുള്ള ആരമണം ആ ആരമണത്തിന് നിങ്ങൾ ആര് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് അളക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അളവ് പാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഏകതത്വഘനാഭ്യാസാദ് സ്വമനോവൃത്തയ സദാ ഏകതത്വഘനാഭ്യാസാദ് ഇതൊരു വലിയ പ്രയോഗമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നാണ് ആത്മ അതാണ് ഈശ്വരൻ അതാണ് പരബ്രഹ്മം അതിൻ്റെ സ്ഫുരണമാണിത് മുഴുവനും വെള്ളം ഐസാകുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പാഞ്ചഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പരമാത്മാവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് പൂർവം മനസ്സമുദിതം പരമാത്മ തത്വാത് പരമാത്മ തത്വത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി നിർഗളിക്കുന്നതോ ഭവിക്കുന്നതോ മനസ്സാണ് ആ മനസ്സ് മൂലമാണ് പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സ് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്വപ്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ മനസ്സ് മാത്രമാണല്ലോ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ സ്വപ്ന വസ്തുക്കൾ സ്ഥൂല വസ്തുക്കൾ അടക്കം എല്ലാം തന്നെ മനസ്സല്ലേ അതുപോലെ ഒരൊറ്റ തത്വമേ ഉള്ളൂ ഈ തത്വത്തിന് ഏകതത്വഘനാഭ്യാസാത് ഏകതത്വം വളരെ ഘനീഭവിച്ച പോലെ ഘനത്തിൽ അങ്ങനെ അഭ്യസിക്കുക അഭ്യസിച്ച് സ്വമനോവൃത്തയസദാ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന വൃത്തികൾ മുഴുവൻ എപ്പോഴും പ്രകാശം ച പ്രസാദം ച പൂർണ്ണ സാഫല്യ മോദനം അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുണ്ടാവുന്നു മനഃപ്രസന്നതി ഉണ്ടാവുന്നു പൂർണ്ണമായ സാഫല്യ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു ദതി അഹർനിഷം സ്വാന്ത ഈ അഭ്യാസം കൊണ്ട് രാവും പകലും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൈരപേക്ഷ്യ മഹത്വത ആ നിരപേക്ഷാഭാവം വരുന്നു അതിൻ്റെ ആ മഹത്വത്താൽ അഹർനിഷം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആ എഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാമോ 
സ്ക്രീനിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാമിജിയെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആശ്രമത്തിലൊന്ന് വരൂ രണ്ട് ദിവസവും മൂന്ന് ദിവസവും താമസിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വെളിപാടുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാമിജിയെ പറ്റി ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒന്ന് ആശ്രമത്തിൽ വരാത്ത ഞാനിവിടെ സാധാരണ ജീവിക്കുന്ന ലളിത സുഭകനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്നെണ്ണുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പാണ്ഡിത്യ ബാല്യ മൗനാഖ്യാനി സാധനാനി സാധകിതവ്യാനി പാണ്ഡിത്യം ബാല്യം മൗനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഏകതത്വഘനാഭ്യാസാ സ്വമനോവൃത്തയ സദാ പ്രകാശം ച പ്രസാദം ച പൂർണ്ണ സാഫല്യമോദനം ദദത്യഹർനിഷം സ്വാന്ത നൈരപേക്ഷ മഹത്വത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒമ്പത് ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ ഏഴാമത്തതിൻ്റെ വിവരണമാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് യോം ദസുഖോം ധരാരാമ തഥാം ദർജ്യോധിരേവയ സയോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധി ഗച്ഛതി ആ മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മമായി തീർന്ന് ബ്രഹ്മ നിർവാണം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാ ഛിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവൂതഹിതേരത ഭഗവത്ഗീതയിൽ എല്ലാം കൂടി എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളാണല്ലോ ഈ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളെ ഒരു നിലയ്ക്ക് മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാം ഓരോന്നിലും ആറാറ് അധ്യായം അതിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ യോഗം എന്ന സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭാവമൊക്കെ മാറി എന്താ അത് ഭക്തിയും ഈശ്വരനും ആ ഈശ്വരനോട് നമുക്ക് തോന്നേണ്ടതായ ഭാവങ്ങളും ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആകത്തൊകയിൽ എന്തൊക്കെ പെടും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാര്യമായിട്ടും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വരൂപ ദർശനവും കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടുകൂടി കണക്ക് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ജ്ഞാനം ഇന്നന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്നന്ന അംഗങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവരിക്കുന്നത് ആ ആറ് അധ്യായമാണത്രേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ കർമ്മം അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭക്തി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയൊന്നും തരംതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതിൽ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ശ്ലോകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുക സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് ബോംബെയിലും കൽക്കത്തയിലും ജംഷഡ്പൂരിലും പോയി അവിടുത്തെ വാർഷിക പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ആശ്രമത്തിൽ വന്നെത്തി രണ്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളു ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്താണ് ഈ കർമ്മം യോഗം കർമ്മയോഗം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ജംഷഡ്പൂരിൽ സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു അമ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായി ഈ അമ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലവും ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന അതിമഹത് ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും പ്രതിപാദിക്കുന്നതും സംവദിക്കുന്നതുമല്ല അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജോയ്ഫുൾ ലിവി സന്തോഷത്തോടുകൂടി സൗഭാഗ്യത്തോടുകൂടി സാഫല്യ പ്രതീതിയോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ പറ്റണം ജീവിക്കാൻ പറ്റണം അത് സാധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കർമ്മം യോഗം കർമ്മം യോഗം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തമോ പരിശീലനമോ അഭ്യാസമോ അനുധാവനമോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിപാദനമായിരുന്നു എന്താ കാരണം ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ ഒന്നിലധികം തവണ ഒരു പക്ഷേ ജംഷഡ്പൂരിൽ എടുത്തു കാണും അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഇത്തവണ പോയി വന്നത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കീഴ്ക്കട കഴിഞ്ഞത് മുഴുവനും മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രോതാക്കളിലും ചിലരിൽ കാണും അതൊക്കെ വിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിൽ ഈ കർമ്മം യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൽക്കട്ടയ്ക്കിൽ പോയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി യോഗവാശിഷ്ട രാമായണം കേൾക്കണം കേൾക്കണം അപ്പം അവർക്ക് യോഗവാശിഷ്ട രാമായണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം സംസാരിച്ചു അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ശ്രീരാമൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി പതിനാറാം വയസ്സിൽ അസ്ത്രശസ്ത്രാഭ്യാസം മുഴുവനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി അനുയായികളോടൊപ്പം ഭാരത ഭൂഖണ്ഡം 
ഉപഭൂഖണ്ഡം മുഴുവനും പര്യടനം നടത്താൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ പോയതിന് ശേഷം എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയോ അതല്ല ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ലോകജീവിതം ലോകം ജനങ്ങൾ ജനജീവിതം ജനത ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി ശ്രീരാമന് പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വഭാവവിശേഷം പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രേരണകൾ അവർക്കുള്ള ദുർവിധികളും മറ്റ് വിധികളും എല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതോടുകൂടി അങ്ങേ അറ്റത്തെ മൗഢ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പതിനാറ് വയസ്സുള്ള രാജകുമാരൻ്റെ ചരിത്ര പറയണത് ഏറ്റവും കണ്ണിലുണ്ണിയായി അയോധ്യ രാജധാനിയിൽ ജനപ്രിയത്വത്തോടു കൂടി വളർന്നു വന്ന ഒരു കുട്ടി പുറത്തു കിടന്ന് അനുഭവിച്ചത് എന്താ കടക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുളിക്കില്ല ഊണ് കഴിക്കില്ല മുതിർന്നവരെ കാണില്ല അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ട് നമസ്കരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷണനായിരുന്നപ്പോൾ ആ വിഷണത വന്നാൽ കുടുംബക്കാർക്ക് എന്താ സഹായിക്കാൻ പറ്റുക സാധാരണ നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാർ കടയിൽ പോവും സാമാനം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഹോട്ടലിൽ പോവുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഒക്കെ പറയും ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മൗഢ്യം വന്നാൽ ആ മൗഢ്യം തീർക്കാനുള്ള ചരക്കൊന്നും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കയ്യിലില്ല അയൽവക്കക്കാരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നതായ അധ്യാപകന്മാരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ എന്തായി ഒരു നിരാലംബത ഈ വർത്തമാനം അറിഞ്ഞ ഉടനെ വശിഷ്ഠ മഹർഷി രാജകുമാരനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് രാമൻ തനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എന്താ മോനെ നിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ വിഷമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വിഷമം മുഴുവനും എടുത്തങ്ങോട്ട് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം സംസാരിച്ചത് പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീരാമൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെയാണ് മഹർഷയെ എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഈ വിഷമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇതേ ലോകത്ത് തന്നെയാണല്ലോ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷമം എന്നെപ്പോലെ അനുഭവിച്ചു കാണും അവർ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടായോ സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചരിത്രം അങ്ങയ്ക്കറിയാമോ അതിനുള്ള വഴിയും അറിയുമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയുമോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനും പിന്തുടരാനും പറ്റുമോ എൻ്റെ ദുഃഖവും പോവോ അങ്ങനെ നിർദ്ദുഃഖമായിട്ടുള്ള ഒരു നില എനിക്ക് കൈവരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മറുപടി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ രാമൻ ഊണ് കഴിക്കില്ല കുളിക്കില്ല ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ രംഗം ഈ യോഗവാസിഷ്ഠ രാമായണത്തിൽ ജഗദ്ദോഷ പ്രകാശം വൈരാഗ്യ പ്രകരണം മുമുക്ഷു പ്രകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എറുമ്പിന് ഇറക്കാലി വെള്ളം സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോഴേക്കും വലിയ ദുഃഖമായി ഭഗവാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ മുഴുവനും ഏതാണ്ട് ആ ശ്രീരാമൻ ലോകത്തിൻ്റെ വിവരണം നൽകിയത് ഒന്ന് നല്ല പോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ദുഃഖവും ഒരാൾക്കും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് പതിനാറ് വയസ്സ് രാജകുമാരൻ ചോദിച്ചത് വസിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസമാണ് വസിഷ്ഠൻ്റെ ഉപദേശത്തിലെ കാതലായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പവർ പോയിൻ്റോടു കൂടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ആ യാത്രയും ക്ഷീണവുമൊക്കെ മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ വയ്യ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മുക്തി സുധാകരം പ്രേക്ഷകരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് യോന്തസുഖോന്തരാരാമസ്തമന്തർജ്യോതിരേവയ എന്ന ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടായി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്താ വിശേഷം സന്യാസയോഗ അത് ആഹാ അതെന്താ അത് സന്യാസയോഗം ഇത് പറയണത് ആരാ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാ പടക്കളത്തിൽ ആരോടാ പടവീരനോട് പറയുക എങ്ങനത്തെ പടവീരൻ ഞാൻ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു പോയി സന്യസിച്ച് ഭിക്ഷയെടുത്ത് കാലക്ഷേപം നടത്തിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനോട് പറയാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്യാസം അഭിലഷണീയമാണ് പക്ഷേ
അത് നിറവേറ്റാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമത്തിന് സൗകര്യം വേണം സമയം വേണം പൂർണ്ണ സമയം വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് സന്യസിക്കുന്നത് സന്യസിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു നേട്ടമായില്ല സന്യാസത്തെ ഒരു നിഷ്ഠയാക്കി മാറ്റി തീർക്കണം അപ്പൊ സന്യാസത്തെ നിഷ്ഠയാക്കണമെങ്കിൽ സന്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും കൈവരിക്കേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടമാണത് അപ്പൊ സന്യാസം തന്നെ ഒരു തത്വമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ തത്വത്തെ ഉപലബ്ധി രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കൈക്കലാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണ്ടായി എന്ത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പത് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാകേച എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒമ്പത് ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ ഒമ്പത് ശ്ലോകം ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തത്വമനനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം പറഞ്ഞു രണ്ട് ശ്ലോകവും കൂടിയുണ്ട് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ ഛിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേ രഥാ ഒരു മനുഷ്യൻ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് എന്താ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നു എന്താണ് വിശേഷം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ കാണില്ല എന്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തു കടന്ന് സന്യസിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാം ആയിരുന്നു സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ശരിയായ സന്യാസം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ സന്യസിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ സന്യാസിമാർ എന്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നുവോ എന്തിനു വേണ്ടി സാധന ചെയ്യുന്നുവോ എന്തിനു വേണ്ടി സന്യാസം എടുത്തുവോ ആ ലക്ഷ്യം ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കും ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൈക്കൊള്ളാൻ എന്താ വിരോധം ഒരാളോട് ചോദിക്കുക താങ്കൾ എന്തിനാ സന്യസിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റണം ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് സന്യസിച്ചത് എന്ന് ആ കാര്യം അങ്ങോട്ട് വിവരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കും നേടിയെടുത്തുകൂടെ അത് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് സന്യസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സന്യാസം നേടാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു പരീക്ഷയിലും എല്ലാവരും നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിക്കാറില്ല കുറഞ്ഞ മാർക്കുകാരാ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാർക്കുകാർ കുറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന നൂറ് ശതമാനം പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിൽ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ നേടിയെടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്ന ആ രീതിയെ പറ്റിയും അവർക്ക് അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമാണത് മനുഷ്യൻ അന്തസ്സുഖനാകണം സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാ സുഖം ഒരു അനുഭവമാണ് എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ആന്തരമാണ് ആന്തരമാണ് ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്നതും ഉള്ളിൽ അസ്തമിക്കുന്നതുമാണ് സർവ അനുഭവങ്ങളും എന്നാൽ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ പുറത്താണ് സർവ അനുഭവം എന്നാ എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് ആ വീട് നന്നാക്കി പണിതു സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ സുഖം വീട്ടിലോ ഡ്രോയിങ് റൂമിലോ സോഫയിലോ അതോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ സുഖം സോഫയിൽ ഒരാൾ ചെന്ന് ഇരുന്നു സുഖമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് സോഫയ്ക്കും തൊലിക്കും ശരീരത്തിനുമല്ല മനസ്സിനാണ് അപ്പൊ സുഖം മനസ്സിലാണെന്ന് അറിയുന്നതാണ് ആദ്യം സന്യാസത്തിനുള്ള വഴി അന്തസ്സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട സുഖം മുഴുവനും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എൻ്റെ മനസ്സാണ് സുഖത്തിൻ്റെ ഉറവിടം ചൈതന ചൈതന്യമാണ് സുഖത്തിൻ്റെ ഉറവിടം സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും സാഫല്യവും എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ വളരുന്നത് ഉള്ളിൽ പുഷ്പിക്കുന്നത് ആ ഉള്ളാണ് ഉള്ളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് ഈ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അന്തരാരാമ ആ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ആരമണമായി വെറും തോന്നലല്ല അന്തർജ്യോതിഹി എനിക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് മുഴുവൻ കണ്ണല്ല സൂര്യനല്ല ചന്ദ്രനല്ല അഗ്നിയല്ല മിന്നാമിനങ്ങല്ല മിന്നലല്ല എനിക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിനെ തുറപ്പിച്ച് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ദർശിച്ച് അതിൻ്റെ ഛായ ഉള്ളിൽ പതിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ചേതനാവിശേഷമായ മനസ്സാണ് മനസ്സാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ മുദ്രകുത്തി ആ ഉള്ളാണ് സ്രോതസ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ സന്യാസി ആ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുത്തുകൂടെ അതല്ലേ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന അർജുനനോട് അത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറയാണ് ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാഹ ഛിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കുക എന്നറിയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ എക്സാമ്പിളറി ഹ്യൂമൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എ വണ്ടർഫുൾ ഹ്യൂമൻ ഹു ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ്
ലഭന്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന നിർവാണം എപ്പോഴും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത്രേ നിർവാണം നിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിർവൃതി ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് നിർവൃതിയല്ല വിഷമം ബുദ്ധിമുട്ട് നട്ടം തിരിച്ചൽ വട്ടം തിരിച്ചൽ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ഭാഗത്ത് സംശയം ഒരു ഭാഗത്ത് പരിഭ്രമം ഭയം മോഹം എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് കിഴുതാളം അറിയണത് ആ സംഗതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിരാമം ഒരു വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ നിർവാണമായി എന്ത് വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ടോ ആ വിഷമത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരാമത്തെയാണ് നിർവാണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് പറയുക ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ട് പല ദിവസമായി പല മാസങ്ങളായി പരിശ്രമിക്കുന്നു കഴിയുന്നില്ല അവസാനം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഓ പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണമായി അതും ഒരു നിർവാണം തന്നെയാണ് എന്ത് നിർവാണ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച മനസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന വിഷമങ്ങളും വയ്യാവലികളും തത്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നിർവാണം അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഒഴിവും വിരാമങ്ങളുമെല്ലാം താത്കാലികങ്ങളാണ് ഒന്നിലോ ക്ഷണികങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ദിവസം നിൽക്കുന്നത് മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം നിർവാണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ നിർവാണം തന്നെ വേണം ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന വിരാമമുണ്ടല്ലോ നിർവൃതി അതിനാണ് ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് പറയാം അത് അറിവ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബുദ്ധിയാണ് അതിൻ്റെ താക്കോല് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തുറന്നെടുക്കണം ആ നിർവാണ ചേമ്പർ ആ കലവറ ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ആ ബ്രഹ്മ നിർവാണം സുലഭമായി അവർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഈ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ശരീരം വീണതിന് ശേഷം ഏകാകിയായി പരലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റോക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ലഭന്തേ വർത്തമാന കാലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ക്രിയാപദം വർത്തമാനമാണ് ലഭന്തേ ലഭന്തേ ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനമെന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ വർത്തമാനം ലഭന്തേ ലഭിക്കുന്നു ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാഹ മഹർഷിമാർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആരാ മഹർഷിമാർ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ഒരു തപസ്സാക്കി തീർക്കുന്നവർ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് സദാ തത്വമനനം ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരാണ് മഹർഷിമാർ എന്തിനെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കും 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 വിചിന്തനം ചെയ്യും വിഭാവനം ചെയ്യും ആസൂത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് വിലയിരുത്തുകയാണ് അപ്പം മനനശീലന്മാരാണ് മഹർഷിമാർ ക്ഷീണകൽമഷാഹ ആ മനനം ചെയ്യുന്നത് വഴി അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും കറകളും കുറകളും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തകരാറുണ്ട് എന്താ തകരാറ് ശുദ്ധി വേണം എവിടെയാണ് ശുദ്ധി മനഃശുദ്ധി മനഃശുദ്ധിക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മനഃശുദ്ധി കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണമെങ്കിൽ അതിന് മാനസ പ്രവർത്തനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താ വിചിന്തനം മനസ്സ് ഭാവാത്മകമാണ് വികാരാത്മകമാണ് മനനാത്മകമാണ് അപ്പം മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ നല്ല നല്ല വികാരങ്ങൾ ഇമോഷൻസ് ഭാവങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുക നല്ല നല്ല ഭാവങ്ങൾ വളർത്തുക എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വാത്സല്യം തോന്നുക ഒരാളോടും വെറുപ്പ് തോന്നരുത് എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ വിചാരിച്ചോളൂ ഒരാളോടും ഒന്നിനെ ചൊല്ലിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടോ വിഷമമോ വയ്യാവിലിയോ ഉണ്ടാവരുത് പാപബുദ്ധി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് പാപബുദ്ധി എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുവല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവല്ലോ എൻ്റെ ജന്മം പഴച്ചതാകുമോ എൻ്റെ പൂർവികർ ചെയ്ത ആ പിതൃകോപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇഹലോകത്തെയും ഈ ജീവിതത്തെയും സംബന്ധിച്ചത് ജന്മത്തെയും സംബന്ധിച്ചത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരലോകത്തെയും പൂർവ്വകാലങ്ങളെയും പൂർവികരെയും കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ആയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പാപബുദ്ധി കറയും കുറയുമാണ് ഈ കൽമഷം ആ കൽമഷം ക്ഷീണമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ തേഞ്ഞ് മാഞ്ഞ് ഇല്ലാതെ ആവണം അതില്ലാതെ ആവണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം മനനം തത്വമനനം വേണം വേറെ ഒരു കാര്യവും കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല പരീക്ഷിത്ത് ഏഴ് ദിവസം എന്താ ചെയ്ത് ശുകമഹർഷി പറഞ്ഞത് മുഴുവനും കേട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രാപഞ്ചിക മനസ്സ് ദിവ്യ മനസ്സായി തീർന്നു ലൗകിക മനസ്സ് അലൗകികമായി അലൗകികമായി വൈഷ്ണവമായി തീർന്നു അപ്പം മനസ്സിനാണ് ഈ പരിണാമം പരിവർത്തനം മുഴുവൻ വരാനുള്ളത് അപ്പൊ ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാഹ ഛിന്നദ്വൈതാഹ ഒരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു യോഗി ആ മനുഷ്യനുണ്ടാവ
ആരാധനയാണെങ്കിൽ ആരാധന ധ്യാനമാണെങ്കിൽ ധ്യാനം തപസ്സാണെങ്കിൽ തപസ്സ് എന്തോ പലതും ചെയ്തു പലതുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയോ കിട്ടിയത് അത് തന്നെയാണോ അതോ ഇത് വിട്ടു വല്ലതുമുണ്ടോ എനിക്ക് ചില സാക്ഷാത്കാരമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈശ്വരൻ ഇതാണ് ആത്മാ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഈ തോന്നൽ വാസ്തവമാണോ ഇത് തന്നെയാണോ ആത്മാവ് അതോ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ മനസ്സിലുള്ള മനന പ്രക്രിയ മുഴുവൻ നിന്നു നിന്നു ചിന്തകളൊന്നുമില്ല മനസ്സും ചിന്തകളും ഇല്ലാതെയായി അയ്യോ മനസ്സും ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ ആയാൽ ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലാതെയായി എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പം ഞാൻ ഇല്ലാതെയായാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ പരമനില കൈവരിക ഇതങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിയോ ഇനിയും വല്ലതും അറിയാനുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈശ്വരൻ എത്ര ആളുണ്ട് എല്ലാം ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാവും പാപികളുണ്ട് ഇവിടെ നിഷ്ഠുരന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാ ഈശ്വരൻ്റെ അവതാരങ്ങളോ പ്രകടനങ്ങളോ ആവുക ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ചൊല്ലിയോ തന്നെ ചൊല്ലിയോ ഈശ്വരനെ ചൊല്ലിയോ കർമ്മബന്ധത്തെ ചൊല്ലിയോ മോക്ഷത്തെ ചൊല്ലിയോ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ ചൊല്ലിയോ എന്തായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന സംശയമുണ്ടല്ലോ ആ സംശയം അത് ഛിന്നമായി പോണം യഥാത്മാന നമുക്ക് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സമഗ്ര വ്യക്തിത്വമാണ് സങ്കീർണ വ്യക്തിത്വമാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ശരീരം സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നാവ് വായ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനനം ഓർമ്മ വയ്ക്കാനും പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അങ്ങനെ ഐന്ദ്രിയ തലം വാചിക തലം മനസ്തലം ബുദ്ധിതലം എന്ന് നാല് തലമാണ് ഈ നാല് തലമടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിത്വമുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഈ നാലും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിതമായി സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതാകണം മനസ്സിന് പ്രിയമായി തോന്നുന്നത് ആ മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിന് വിരോധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യരുത് മനസ്സിൻ്റെ പ്രേരണ ബുദ്ധിക്ക് അനുകൂലമാവണം ബുദ്ധിയോ പരമാത്മ തേജസ്സോടു കൂടി വേണം ബുദ്ധിയുടെ പ്രേരണ ജനിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം പുറത്തും അകത്തും ഇന്ദ്രിയ തലത്തിലും വാചിക തലത്തിലും മനസ്തലത്തിലും ബുദ്ധിതലത്തിലും പരസ്പരം ഇണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാത്മത്വം എന്ന് പറയുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ സെൻസറി ലെവൽ ദി ഓറൽ ലെവൽ ദ മെൻ്റൽ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റലിജൻഷ്യൽ ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവൽ ഓൾ ദീസ് ലെവൽസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വിതൗട്ട് എനി ഡിസ്ഹാർമണി ഓർ വേരിയൻസ് ഇതാണ് നമുക്ക് യഥാത്മത്വത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മുഴുവൻ യഥമായി തീർന്നു നിയന്ത്രിതമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സർവഭൂത ഹിതേരഥാ ഈ നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടക്കി അടക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചുരുക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന് അർത്ഥം നിയന്ത്രിക്കുക ഇപ്പം നടക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു അതേ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളുക്കൂടി വേണം പോവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയന്ത്രണമായി ഇവിടെയോ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിത വ്യക്തിത്വത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വവ്യാപകമായ ഒരു വികാസം ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവണം ആ വളർച്ച വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ അധ്യാത്മത്തിന് നോക്കി പലരും കുറ്റം പറയും അവരെല്ലാവരും സ്വാർത്ഥികളാണ് എല്ലാറ്റിനെയും വിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ട ആത്മരതി സമ്പാദിച്ച് ലോകമുണ്ടെന്ന് പോലും ഒരു വിചാരമില്ലാതെ എന്തോ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പം അവർ സ്വാർത്ഥന്മാരാണ് എന്നാ പറയുക സ്വാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല സർവഭൂതഹിതേരഥാ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും ഒരുപോലെ അവരുടെ ഹിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിന് പോലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നല്ല നല്ല കുലീന ഗൃഹങ്ങളിൽ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് അണിയുക എന്താ കാരണം അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് അണിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പിന് തിന്നാനായി എന്നാ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറേ ഉറുമ്പും ഉണ്ടാവും അവർക്കും വേണ്ടേ മനുഷ്യൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണത് മനുഷ്യർക്ക് ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യർക്ക് ദാരിദ്ര്യം എന്നാൽ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രാണികൾക്കും വരുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർലമെൻറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയല്ലേ ബാക്കി ജീവികളും ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിച
അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൂച്ചിട്ട് കാല് പുഴുത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി തോട്ട് കൊണ്ട് വലിച്ച് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ലാഞ്ചി ഇല്ല ഇതെന്താത് ഇതെന്താ അതിന് അർത്ഥം ഒരാനയെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മെരുക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു ആര് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അധികാരവും അവകാശവും മിണ്ടാപ്രാണി എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ തകരാറേ അതിനുള്ളൂ അതിന് മിണ്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നിങ്ങൾ കുട്ടിക്കരണം അറിയണത് എന്താ അതിനൊക്കെ അർത്ഥം എന്നാ പറയണത് സർവഭൂതഹിതേരത എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും നിലനിൽപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്തു നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന പ്രത്യാക്രമണം തടുക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് അതിന് നിവൃത്തിയില്ല ഒരു പ്രേരണയിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ വെറുതെ ഒരു പ്രാണിയെ കൊല്ലാനോ ഒരു ചെടിയെ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ഒരാൾക്കും ഒരു അവകാശവും ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാ അറിയാതിരിക്കാനല്ല അറിഞ്ഞത് ആദരിച്ച് പെരുമാറാനും ജീവിക്കാനുമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം അതിനാണ് മനസ്സ് അപ്പം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹിതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാവണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇതാണ് ആധ്യാത്മികത കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അധ്യാത്മം അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിചാരിച്ചത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അധ്യാത്മ ഈസ് ടു ഷെയ്പ്പ് എ മോഡൽ എ മോഡൽ ഹ്യൂമൻ എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് അധ്യാത്മത്തിൻ്റെയോ ആധ്യാത്മികതയുടെയോ ഉദ്ദേശം അത് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ് ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാഹ ചിഹ്നദ്വൈതാഹ യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സന്യാസത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്യാസം അഭിലഷിക്കുന്നവരും സന്യാസനിഷ്ഠരും അവരെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തെ ഒരിക്കലും വെറുക്കരുത് ഉൾക്കൊള്ളണം ഉൾക്കൊള്ളണം ആദരിക്കണം ലോകത്തെ സദാ തൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം കൊണ്ടു നിർത്തണം എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്മയായിരിക്കണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വാക്കിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കാനുള്ളത് ഉപദ്രവം ലേശം പാടില്ല ഉപകാരം പരമാവധി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി ഭക്തനെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നതാണല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഭക്തനോ മേലെ അതോ ജ്ഞാനിയോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറയാണ് ഏത്വക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരുവാസതെ സർവത്രകമ ചിന്ത്യം ച കൂടസ്ഥമ ജലം ധ്രുവം സന്നിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ അവിടെയും പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ സർവഭൂതഹിതേ രഥാഹ ഈ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉള്ളുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാക്കുന്നതാണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് പുറമേ നിന്ന് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തുരുമ്പ് പോലും വേണ്ട ഒരു തരി പോലും വേണ്ട ഉള്ളുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പൂർവ്വ പൂർണ്ണ തൃപ്തി തൻ്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാവശ്യമില്ലല്ലോ അതാണ് അവർ ഭിക്ഷാന്ദേഹികളായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഭിക്ഷാടനം ചെയ്ത് അവരുടെ ഭിക്ഷാടനം ആരാരെല്ലാം ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നുവോ അവർക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്ത് അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടൊക്കെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ ഒരു മിണ്ടാ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാത്തൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അതോട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിക്ക് ഭിക്ഷ നൽകുന്ന ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപം മുഴുവനും തീർന്ന് ചെയ്തതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ പാപം തീർന്ന് അവർക്ക് പുണ്യാനുഗ്രഹം തികച്ചും കിട്ടും അവരുടെ ഭിക്ഷാടനം കൊണ്ട് തേ പ്രാപ്നുബന്ധി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേരത അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാർ സർവഭൂതഹിതേരതന്മാരാവണെന്ന് അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുകളയണില്ല അധ്യാത്മത്തിൻ്റെ നേരെ നിങ്ങൾ ഒരു ചാർജും ഉന്നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അധ്യാത്മ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകത്തിനും ലോകർക്കും പരമാവധി നന്മയും പുണ്യവും അനുഗ്രഹവും സദുപദേശവും സൽലക്ഷ്യവും സദ്മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാ രാമായണം ആരെഴുതി വാൽമീകി മഹർഷി മഹാഭാരതം ആരെഴുതി വേദവ്യാസ മഹർഷി ശ്രീമദ്ഭാഗവതമോ വ്യാസദേവൻ എഴുതി അവരെഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ആപത്തിലും സമ്പത്തിലും പാടാനും കേൾക്കാനും ഗാനം ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനും ഇപ്പം നൈമിശാരണ്യത്തി
പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നടത്തി എന്താ ആ സത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ പതിനെണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യലും ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചിലതെടുത്ത് അതിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുശാസനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അത് പറയുന്നവർക്കോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ ഒരു തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പ് ഐ ഇതോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെറുത്തു പോയിട്ടില്ല ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പൗരന്മാരത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പൗരന്മാരത് വായിച്ച് രസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആരും പറയാതെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച് മനുഷ്യരെ വായിക്കണു പാരായണം ചെയ്യണു ചർച്ച ചെയ്യണു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കണു ഒരനുഷ്ഠാനമോ നിഷ്ഠയോ ആക്കി കൊണ്ടു നടക്കണു ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്തിനാ അവർ എഴുതിയത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഉപയുക്തമാവണം അനുഗ്രഹമാകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ നമുക്കൊരാൾക്ക് കൈ നിറച്ച് പണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കെട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വീട് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെന്ത് കൊട കൊടുത്താലും അത് ആർക്കും സ്ഥിരമിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ വിദ്യാധനം എന്ന് പറയുന്ന ധനമോ എത്ര കാലമായി ഈ ഭാഗവതം എഴുതിയതപ്പള മഹാഭാരതം എഴുതിയതപ്പള അയ്യായിരത്തി ചില്ലാനം കൊല്ലം മുൻപ് ഈ കൊല്ലങ്ങളായി ആ മഹാഭാരതം ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആദരിച്ചു പോരുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ സൂക്ഷിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇവിടെ കാണുന്നു കാണില്ലല്ലോ വിദ്യയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ ശക്തിയുള്ളൂ ആ സാധ്യതയുള്ളൂ ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷാഹ ഛിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതെ രഥ ഈ ഛിന്നദ്വൈത എന്നുള്ള പദം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലോണം തറച്ചു കൊള്ളുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കൊള്ളണം ഒരു സാധകൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഭക്തൻ അല്ല യോഗി ആയിക്കോട്ടെ വളരെ കാലം തപസ്സും അനുഷ്ഠാനവും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ചില യോഗ്യതയുണ്ടായി സിദ്ധി ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കട്ടെ ആ സിദ്ധി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കുക സംശയ ഇത് തന്നെയാണോ ഇതുകൊണ്ട് മുഴുവനായോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഈ സംശയം ഇതിപ്പോൾ ആരാ തീർത്തു കൊടുക്കുക തീർത്തു കൊടുക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണദേവൻ ഒരു പരമഭക്തനായിരുന്നു ഒരു പൂജാരിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാളീഭക്തി ഒരു ഉപാസനയായി സ്വീകരിച്ച് ആ ഭക്തിയിലൂടെ കുറേ സോപാനത്തിലെ പടിയൊക്കെ കയറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണദേവനെ സത്യം മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പം സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു തോതാപുരി ഒരു സന്യാസി അവിടെ വന്ന് അഞ്ചാറ് മാസം താമസിച്ചു ആ തോതാപുരിയോട് പറയുകയാണത്രേ രാമകൃഷ്ണദേവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആചാര്യദേവ എൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സ് ആ കാളി കാളി എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപം വിട്ട് ആകാശം പോലെ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കയറുന്നില്ല കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു എന്താ അതിന് അർത്ഥം നമുക്ക് ആ സംശയമില്ലാത്തൊരു നില വരണത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സംശയം സംശയം ഛിന്നദ്വൈതാഹ എന്ന പദത്തിന് വലിയ അർത്ഥമാണ് എനിക്കൊരു ശ്ലോക ഓർമ്മ വരുന്നു യോഗവാശിഷ്ട രാമായണത്തിൽ നിന്ന് ദ്വിത്വൈ ഗത്വദൃശൗചിത്തം തദേവാജ്ഞാനമുച്ചതെ ഏതയോ യോ ലയോ ദൃശ്യോ തജ്ഞാനം സാ പരാഗതി ആരൊക്കെയാണാവോ ഇത് കേട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇല്ലയോ പറയാം പറയണത് എനിക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ ദ്വിത്വൈഗത്വദൃശൗചിത്തം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ളത് താണ്ടിക്കിടക്കാനുള്ളത് ലോകത്തെ അല്ല ലോകത്തെ താണ്ടിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാലും കൈയും ദേഹവുമാണ് നമുക്ക് അധ്യാത്മമായി താണ്ടിക്കിടക്കാനുള്ളത് ഈ ലോകമുണ്ടെന്ന് ഉണർത്തിച്ച് ആ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിനെയാണ് തരണം ചെയ്യാനുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ബാഹ്യമായ ഒരു വസ്തു ഈ ലോകത്തിലില്ല കേൾക്കലുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബാഹ്യമായ ഒരു വസ്തു ഈ ലോകത്തിലില്ലാന്ന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് മനസ്സ് രചിക്കുന്ന അനുഭവം ഒഴികെ മാനസാനുഭവം ഒഴികെ ഇവിടെ ഒരു വസ്തുവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല 
കിടന്നുറങ്ങുന്നവന് ഒന്നുമില്ല എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളാണ് എണീക്കണത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തന്നിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകച്ഛായ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിയുന്നത് ഒഴികെ അയാൾക്കൊരു ലോകമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കാര്യം ആ ആൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അനുഭവം ആന്തരമാണ് ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളിലാണ് ആ ഉള്ളിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മനസ്സാണ് ആ മനസ്സിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഞാൻ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നു ആ കാണുന്ന ലോകം ഒന്ന് വേറെ കാണുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് വേറെ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം ഒന്ന് വേറെ അങ്ങനെ ഈ വേറെ വേറെ ഞാൻ വേറെ നീ വേറെ അവൻ വേറെ ലോകം വേറെ ഈശ്വരൻ വേറെ ഇങ്ങനെ ഈ വേറെ വേറെ എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് സ്ഥൂലം സ്ഥൂലം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ സ്ഥൂലം എന്താ ഈ സൂക്ഷ്മം സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകങ്ങളാണ് ഭാവങ്ങളാണ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകങ്ങളാണ് സർവ അനുഭവം ഉള്ളിലാണ് ആ ഉള്ളിൽ മനസ്സുണ്ടല്ലോ ദ്വിത്വൈകത്വ ദൃശവു ദൃശവു ചിത്തം രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള ദൃഷ്ടിഭേദം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് മനസ്സെന്ന് രണ്ടെന്നും ഒന്നെന്നും തോന്നിക്കുന്നത് തോന്നുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ട് തദേവ അജ്ഞാനമുച്ചതേ അത് തന്നെയാണ് അറിവില്ലായ്മ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ള തോന്നൽ രണ്ട് എന്നുള്ളതും തോന്നല ഒന്ന് എന്നുള്ളതും തോന്നല തോന്നൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഒന്നിലും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ കറുപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അതേ മനസ്സുകൊണ്ട് വെളുപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സ് കറുപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ കറുപ്പാവണുണ്ടോ മനസ്സ് ഇല്ലല്ലോ വെളുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളുപ്പും ആവണില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരണം ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സ് മരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം മനസ്സിലുള്ള ഭാവവിശേഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളതും രണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ വേർതിരിഞ്ഞ ദൃഷ്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മനസ്സ് എന്ന് തദേവാജ്ഞാനമുച്ചതേ അതാണ് അറിവില്ലായ്മ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ദൃഷ്ടികളെ രചിച്ചുകൊണ്ട് ആ രചനയിലൂടെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതായ ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിനാണ് മനസ്സ് എന്ന് പേര് ഈ മനസ്സ് എപ്പോഴാണ് ഇല്ലാതെയാവുക ഏതയോറിയോ ലയോ ദൃഷ്ടിയോഹോ ഏതയോഹോ ദൃഷ്ടിയോഹോ യഹ ലയഹ ഈ രണ്ട് ദൃഷ്ടികൾ എന്ന ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതെ ആയി അണഞ്ഞില്ലാതെ ആകുന്നുവോ തജ്ഞാനം സാ പരാഗതി അതാണ് ജ്ഞാനം രണ്ട് ഒന്നുള്ള ഒന്ന് എന്നുള്ള ദൃഷ്ടി നമ്മളെ വലപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ മനസ്സിനെ നാം തരണം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത ദൃഷ്ടി അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ അണഞ്ഞ് അസ്തമിച്ച് ലയിച്ച് ഇല്ലാതെയാവും അത് ഇല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംശയമില്ല നമുക്ക് തജ്ഞാനം സാ പരാഗതി അതാണ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഗതി അധ്യാത്മത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അല്ലാതെ ഈശ്വരനെ കാണുന്നതോ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതോ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകുന്നതോ കൈലാസത്തിൽ പോകുന്നതോ ശിവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആവുക അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ദൃഷ്ടി രചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇല്ലാതെ ആവണം അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഛിന്നദ്വൈതാ മനസ്സുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സംശയമാണ് മനസ്സിനെ തരണം ചെയ്താലോ ഒന്നുമില്ല ശ്രീരാമനോട് വശിഷ്ഠൻ പറയാണ് എന്താ പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ നീത്വാ ചിത്തം അജിത്തതാം താം മഹാപദവീമേഹി എത്ര നാസി നചേതരത് ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് എപ്പം പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിന്ന് വരിക നിങ്ങളത് കേട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കില്ലല്ലോ പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ പൗരുഷം എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം അർത്ഥം എന്താ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അന്തഃശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പൗരുഷം ഇച്ഛാശക്തി ആ പൗരുഷം നമുക്ക് ഒരു നരിയെയോ പുലിയെയോ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടൈഗർ ബാബ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് സന്യാസിയല്ല പിന്നെ സന്യാസി ആയതാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ കഥ പുലിയെ നേരിടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായ 
അങ്ങനെ കാട്ടിൽ ചെന്ന് പുലികളെ വെറും കൈയോടു കൂടി നേരിട്ട് 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 എല്ലാവരെയും ജയിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി അവസാനം ആ മനുഷ്യന് തോന്നി ഒരു പുലിയെ ചുരുക്കി പറയുക ഞാൻ ഒരു പുലിയെ ഒരു മുസ്ലിം സുൽത്താൻ വിളിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ തയ്യാറാക്കി യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവസാനം വല്ലവിധവും ജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ആസ്പത്രിയിലേക്കാ നേരിട്ട് പോയത് അവിടെ ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി വന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ എടോ താൻ ഈ പുറത്തുള്ള പുലിയെ മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്ത് അതിനെ കീഴടക്കുന്നതിന് പകരം തനിക്ക് ഈ പുലിയോട് ആക്രമിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനപ്പുലിയെ ഒന്ന് കീഴടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഇടം വന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയായ വലിയ ടൈഗർ ബാബ എന്നുള്ള പേരാണ് ബംഗാളിലായത് അപ്പൊ പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ നമ്മുടെ പൗരുഷം പൗരുഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം പൗരുഷ വിധേയമാണ് ആ പൗരുഷത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാവരുത് ഷീട്ട് കളിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ തോൽപ്പിക്കുക ഫുട്ബോളിൽ തോൽപ്പിക്കുക പാർലമെൻറ്റിൽ തോൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ തോൽപ്പിയും പരാജയവും ഒക്കെ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ നീത്വാ ചിത്തം അചിത്തതാം ആ പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവപ്പ അങ്ങേ അറ്റത്തെ പൗരുഷം ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ മനസ്സില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കണം സംശയിക്കുന്ന മനസ്സിനെ സംശയിക്കാൻ ഇടകൊടുക്കാത്തൊരു നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു ചേർക്കണം ചിത്തത്തിന് നീത്വ നയിച്ചിട്ട് അചിത്തതാം ലീഡ് ദ മൈൻഡ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഫ്രീനെസ് ഓർ മൈൻഡ് ലെസ്നെസ് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം താം മഹാപദവീമേഹി അപ്പോഴാണ് രാമ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് മഹാപദവീന്നാ പറയുന്നത് അതിമഹത്തായിരിക്കുന്ന പദവി ആ സ്ഥാനത്തിൽ ചെല്ലൂ എന്താ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശേഷം എത്ര നാസി നചേ തരത് അവിടെ നീ ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് രണ്ട എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി തന്നെയില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ആളുണ്ട് ഇപ്പം അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അച്ഛനും അമ്മയും നാല് മക്കളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കിടന്നുറങ്ങി അതിൽ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയോ മക്കളോ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ വീടുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എന്നൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് അതിന് സ്രോതസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉദ്ഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉദ്ഭവം ഇല്ലാതെയായാൽ അതിന് സ്രോതസ്സ് എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ സ്രോതസ്സോ സ്രോതസ്സിൻ്റെ ഫലങ്ങളോ പരിണത ഫലങ്ങളോ രണ്ടുമില്ലാതെ ആ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരൂ എന്ന് പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ കേട്ടോളൂ ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ ഫിലോസഫി സ്പിരിച്വൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ലാൻഡ് കോൾഡ് ഭാരത് നത്തിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നത്തിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് നത്തിങ് ബിസൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഇതാണ് സംസ്കാരം നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രചിച്ചതിന് ശേഷമേ പ്രപഞ്ചാധിപൻ മനുഷ്യനെ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വെറും ഭ്രമത്തിന് വിധേയമായി എവിടെയാ 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 എന്നിങ്ങനെ നോക്കി നടക്കുക ഒരാവശ്യവും ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിപൂർണമായി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുഹു ലോകവസ്തുക്കളെക്കാൾ ശക്തിമത്താണ് ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശക്തിമത്താണ് മനസ്സ് മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധി മനസ്സിനേക്കാൾ ശക്തിമത്താണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി യോ ബുദ്ധേഹ പരതസ്തു സഹ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അന്തരാത്മ ഇതിനു മേലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം എന്താ വേണ്ടതൊന്ന് പറയും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പറയൂപ്പ ഇതിലും മീത നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഈ ലോകവസ്തുക്കളെക്കാൾ മേലെയാണ് അങ്ങനെ പരമോന്നതമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ പദവി കിട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോണത് അതാണ് ശ്രീരാമനോട് വശിഷ്ഠൻ പറയണത് പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ നീത്വ ചിത്തമചിത്തതാം താം മഹാപദവീമേഹി എത്ര നാസി നചേതരത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ പോരെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മാറാൻ അപ്പം ഞാൻ പ്ലെയിനിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാസഞ്ചർ അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ
ഞാൻ സ്വാമിജിയുടെ മുക്തി സുധാകരം കേൾക്കുന്ന ആളാണ് നല്ലോണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനം വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാമിജി ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം മതി ഒരു മനുഷ്യന് മാറ്റം വരാൻ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം മതി ഇവിടെ എന്താ പറയണത് പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യാന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് പൗരുഷം വാട്ട് വി കോൾ ദ വിൽ ദറ്റ് വിൽ ഫുൾ തിങ്കിങ് ആ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിന് ജയിക്കാം ഈ ലോകത്തിന് മായ്ക്കാം ഇതിനെ അസ്തമിപ്പിക്കാം ഇതിനെ കവച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിനെ വിഴുങ്ങാം ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാം ഇതിനെല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് സാധിക്കും ശരീരം കൊണ്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാണോ ഏതാണോ നമുക്കൊരു ശരീരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ലോകമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം പോലെ ഈ ലോകവും മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് പ്രതീതിയാണ് ആ പ്രതീതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് മനസ്സ് മനസ്സിൽ ജനിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകങ്ങളും പ്രതീതികളും ആ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രതീതി അസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ള സർവ കോലാഹലങ്ങളെയും ഒറ്റടിക്ക് മാച്ചിട്ടാണ് ആ ആൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ മാറ്റാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണപ്പാ ആരാ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ പറയുന്നത് നിഷേധിക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണല്ലോ നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നത് ആ മനസ്സാണല്ലോ മനസ്സ് തന്നെ രചിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് ആ ലോകഛായകൾ മുഴുവൻ പതിയുന്നത് ഉള്ളിലാണല്ലോ ആ ഉൾഛായകളല്ലേ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകാനുഭവത്തിനുള്ള തെളിവ് ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പെണ്ണുണ്ട് എന്നുള്ളത് കയ്യിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലും എൻ്റെ കയ്യിനെയും പെണ്ണിനെയും പിടിക്കുന്നതിനെയും എല്ലാറ്റിനെയും കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഛായ മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച് ആ മനച്ഛായയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ പെണ്ണിനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ മനസ്സിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള ഭ്രമങ്ങളും മോഹങ്ങളും നീക്കി ഒരു പ്രബുദ്ധത വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാത്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആരാരെല്ലാം ഇതിന് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് കൃഷ്ണൻ അങ്ങേ അറ്റം ജയിച്ചു ശ്രീരാമന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് വശിഷ്ഠൻ പൂർണ്ണമായി ജയിച്ചു വശിഷ്ഠൻ്റെ ഉപദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും രാമൻ കണ്ണടച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരും ഇരുന്നു വശിഷ്ഠൻ്റെ ഉപദേശം നിർത്തേണ്ടി വന്നു കണ്ണു തുറക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിത്ത് തക്ഷകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്ര പറഞ്ഞു ഉള്ളുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വ